আমরা দেখা যায় স্যার এই কারণে পোশ্চার চেঞ্জের কারণে মেইন জিনিসটা হচ্ছে মহিলাদের বেশি হচ্ছে এই পেইনটা এবং যারা কর্মজীবী মহিলা বা কর্মজীবী পুরুষ দেশের বাইরে আছেন সময় অনেক সময় ধরে কাজ করছেন একই পোশ্চারে বা পোশ্চারটা ঠিক কারণে সেটা হতে পারে তো সেই ব্যাপারে আমরা কি বসার পজিশন বা পোশ্চার এই ব্যাপারে আমাদেরকে একটু যদি জানান তাহলে ভালো হবে স্যার অবশ্যই আমার মনে হয় একটা ছবি দিয়ে যদি আমরা বোঝাতে পারি তাহলে আরো রোগীদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যে ছবিটা আছে দুটো ছবি আমরা এখানে দিয়েছি একটা হচ্ছে বসার পোশ্চার আর একটা হচ্ছে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আচ্ছা হ্যাঁ আপনার বসার ক্ষেত্রে দেখেন যে ভদ্রলোক যে স্ক্রেচ দিয়ে আমরা ছবি টেকেছি একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খেয়াল করতে হবে সে যে বসেছে স্ট্রেট মানে তার যে পিছনে যে চেয়ারটা আছে সেটার সাথে সে কোমরের অংশে লাগিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসেছে এবং ঠিক হিপ যেখানে আছে সেখানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল জি এটা এবং সে কিন্তু একজন কম্পিউটার কাজ করছে বুঝেই যাচ্ছে এবং দেখেন তার কিবোর্ডটা একটু নিচে নামানো আছে যেখানে এলবোগুলা 90 ডিগ্রি নিচে থাকে এবং মনিটরটা একেবারে প্রায় আই লেভেলে আছে হ্যাঁ উপরে অনেক উপরে ওঠানো আছে আর নিচে যে পাটা রেখেছে একটা কোন ইনক্লাইন বোর্ডে যেটা একটু তীর্যক বা সমতল ভূমির মতো না একটু তীর্যক অবস্থানে আছে দিস ইজ আইডিয়াল পোশ্চার ফর ডেস্ক জব ওয়ার্কার যদি যারা কম্পিউটিং করে যারা বসে বসে ডেস্ক জব করে তাদের এই পজিশন যদি মেইনটেইন করে সাধারণত কোমরের বড় কোনো সমস্যা হবে না নট অনলি কোমর কোনো স্পাইনে মেরুদণ্ডে কোথাও কোনো সমস্যা হবে না বসার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে স্যার আমরা আসলে একেবারেই পিছিয়ে আছি অবশ্যই এটা আমরা এই বিষয়গুলো জানি না হ্যাঁ এটা অনেকে এখনো ওইদিকে মনোযোগ করা হয় না হয় হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে যারা রোগী তারা বুঝছে যে আমার আসলে প্রবলেম তারা ভোগ করে আমরা আসে ভোগার পরে এক্স্যাক্টলি এবং আপনার ওই পাশে যে দাঁড়ানো অবস্থা দেখেন খুবই মজার বিষয় আপনি খেয়াল করবেন বড় বড় শপিং মলে যাবেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখবেন অনেকে দাঁড়িয়ে কম্পিউটিং করে কিন্তু তার মনিটরটা নিচে সে সামনে এভাবে দেখে নিচে দেখে কাজ করছে এটা একটা ভুল অবস্থা আমি মনে আমি বলবো যারা কর্পোরেট হাউসে যারা এই সব ডেস্ক গুলো তৈরি করেছেন বা যারা করছে এগুলা দ্রুত কারেকশন করা দরকার দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে দেখেন মনিটরটা কোথায় মানে মনিটর তো তার আই লেভেলে নিয়ে আসতে হবে এবং তার হ্যান্ড কোথায় আছে দিস ইজ আইডিয়াল পজিশন মানে কম্পিউটার যারা দাঁড়িয়ে ব্যবহার করে অথবা যারা বসে ব্যবহার করে বা ডেস্ক জব ক্ষেত্রে অথবা দাঁড়িয়ে কাজের ক্ষেত্র স্ট্রেট হয়ে দাঁড়িয়ে যে কাজটা করতে হবে যখনই সামনে ঝুঁকে প্রলং কাজ করা হয় তখন ঘাড়ে পিঠে কোমরে কিন্তু আপনার ডিক্স প্রলাপজনিত যে অনাকাঙ্ক্ষিত রোগ একটা হচ্ছে কিছু রোগ আছে আমাদের হ্যান্ড গ্রিপের বাইরে ডিউ টু ইনফেকশন ডিউ টু অ্যানাদার একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে একটা আমরা জানি না একটা অকারেন্স হতে পারে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানি যে উই ক্যান ম্যানেজ যে আমরা বসবো কিভাবে জাস্ট যদি আমরা জানানো যায় বা যারা এই টেবিল বানাচ্ছে কোম্পানি বা যারা ডেস্ক তৈরি করছে বা যারা বিভিন্ন ফার্নিচারগুলো দিচ্ছে তারা যেন এই বেসিক জিনিসগুলো তারা যদি মাথায় রেখে দেন তাদের যদি অফিস ডেকোরেট ডেকোরেশন বলেন বা ইন্টেরিয়র কাজগুলো করে তাহলে কিন্তু অনেকাংশে এই রোগীর পরিমাণ বা এই সমস্যাগুলো কমে যাবে আচ্ছা স্যার এটা তো গেল ওয়ার্কিং পারসনদের ব্যাপারে আমরা ইদানিং দেখছি যে বাচ্চাদের বেলাও কোমর ব্যথা বা ঘাড়ে ব্যথা ভুগছে সেটা মেইন কারণ হতে পারে গ্যাজেট আমরা খুব বেশি ইউজ করছি সেটাও হতে পারে তো এই বিষয়ে আপনি যদি একটু বলেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন টাইপের বাচ্চার বিভিন্ন সমস্যা বেশি পেয়ে থাকি তো বাচ্চাদের অনেক সময় আমাদের কাছে কিছু আছে বাচ্চা সাধারণ ইনজুরি নিয়ে আসতে পারে খেলাধুলা থেকে এটা একেবারে রেয়ার কেস কিন্তু বেশিরভাগ বাচ্চাই কোমর ব্যথা বা পা ব্যথার কথা বলে থাকে কিছু আছে যেমন আমরা গ্রোথ পেইন বলে থাকি এটা আর একটা হচ্ছে আপনার যেমন যে স্কুল ব্যাগ যদি হেভি ওয়েট স্কুল ব্যাগ ইউজ করে এখন একটা বাচ্চা যদি স্কুল ব্যাগ ইউজ করে এবং সে যদি সেটা ক্যারি করে এবং প্রলং হেঁটে যায় মনে করেন কয়েক মাইল বা কিলোমিটার তাকে যেতে হয় উইথ হেভি ওয়েট বিহাইন্ড ব্যাক তাহলে কিন্তু তার ব্যাকে পেইন হবে এটা একেবারে কমন কিছুদিন আগে একটা রুল করেছে যে স্কুল ব্যাকের ওয়েট কতখানি হতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই রিসেন্ট একটা স্টাডি করে একটা রুল করা অবশ্যই রুলটা ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার ইমপ্লিমেন্ট বলতে হচ্ছে আমাদের সচেতনতা দরকার আসলে জোর করে তো কোনো কিছু করা যাবে না মানুষকে বোঝানো মানুষ বুঝতে যেন পারে সবাই স্কুল টিচার হতে শুরু করে প্যারেন্টস এবং যারা তাদের বাচ্চাদের সবাই কিন্তু যেমন আমার বাচ্চা অনেক সময় আমি নিজে দিয়ে আসতে পারি না কেউ না কেউ তাকে হেল্প করতে হয় হ্যাঁ আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তো তাদেরও জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এখন তারাও 
যদি আসা যাওয়ার সময় তাকে ওভারওয়েট দিয়ে দেয় ওকে তুমি ক্যারি করো তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের একটু সচেতনতা দরকার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কারণ এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শহরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা বেশি হয় আর মূল কারণ হচ্ছে ল্যাক অফ আপনার অ্যাক্টিভিটিস চলাফেরা বা তাদের কোনো খেলার স্পেস নাই বা খেলার পরিবেশও নেই অথবা তাদের খেলার সময় হয়ে ওঠে না সবগুলো মিলে কমে গিয়েছে এই সকল কারণে তখন আপনি যদি একটা ওভারওয়েট কিছু দেন সে কিন্তু তার জন্য তার ইনজুরি হবে আর একটা গ্রামের বাচ্চার ক্ষেত্রে সে কিন্তু ফিজিক্যালি ফিট সে স্কুল থেকে এসে আবার খেলতে যায় বা তার দৌড়াদৌড়ি দৌড় ঝাঁপ সব ইসে দেয় তখন আপনি যদি তাকে একটু ওভারওয়েটও দেন তার ক্ষেত্রে যেই স্টাডিটা খেয়াল করে দেখেন যে তার ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটু কম হবে তো আমাদের মনে এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেসটেড আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল